അസ്സാമു അലൈക്കും ഇന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫാമിംഗ് മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് സ്വന്തമായ ഇൻക്യുബേറ്ററൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ മുതൽ ഒരു പുതിയ മൊബൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വീഡിയോക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വിടണം എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ ഉണർത്തുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ നിർമ്മിക്കുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് മുട്ട ഇളകാനുള്ള ട്രേ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് നിർമ്മിക്കുന്നതാണെന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ഒരു വീട്ടിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്പേസിൽ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിർമ്മിച്ച ഇൻക്യുബേറ്ററാണിത് ഇതൊരു കിച്ചൻ്റെ കുറേ റാക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ റാക്ക് ഞാൻ ഇൻക്യുബേറ്റർ ആക്കി എടുക്കുക ചെയ്തത് അതിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് ഇതേപോലത്തെ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണിത് ഫുൾ എയർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രേ ആണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉൾവാശം ഞാനൊന്ന് അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ ലൈറ്റിംഗ് സംവിധാനവും ഫാനും ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ ട്രേ നമുക്ക് ഇതേപോലെ വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനലാണ് ഈ കാണുന്ന ഭാഗം നമ്മളെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ് ശരിക്കും ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ മുട്ട ഇളകേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെതായ ഹാച്ചിങ്ങും കാര്യം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ മോഡൽ ട്രാൻഡ് ഒരു ഗുണം ഒരു കോഴി എങ്ങനെയാണോ മുട്ട ഇളക്കുക അതേപോലെ നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതൊന്നിൽ എട്ടെണ്ണം പോകും നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുട്ട ഇത്ര പോകുന്ന ഒരു ട്രയലേക്ക് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ട്രയൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള ഹോൾ ഷീറ്റാണ് ഇത് നമ്മൾ ജി എ മെറ്റീരിയലൊക്കെ വെക്കുന്ന കടകളിൽ ലഭിക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു മോട്ടർ ഓവൻ മോട്ടർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പറയുക ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നീഡിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെത് എടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് ആയാൽ പൊട്ടി പോകും അപ്പോൾ സ്റ്റീലുള്ളത് നോക്കിയെടുത്തിട്ട് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിളെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പയ പയ കട്ടിംഗ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു സ്ക്രൂ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഫ്രെയിം ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട സാധനം ഇതാ ഈ ഈ ഫ്രെയിം എല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള സ്ക്വയർ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് തുളച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മുട്ട വെക്കുന്ന അതിൻ്റെ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിതിന് വേണ്ടത് ഇതേപോലെയുള്ള ചെറിയ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ പൈപ്പ് ഇത് മൂന്നര മീറ്ററിന് അൻപത് രൂപ റേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വേണ്ടത് റിബേറ്റ് റിബേറ്റ് വേണം ഒരു ഡ്രിൽ മിഷന് അത് തുളയ്ക്കാനുള്ള ബിറ്റ് പിന്നെ റിബേറ്റ് കണ്ണ് ഇനി നമുക്കത് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഹോളെല്ലാം നമ്മൾ ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഇതേപോലെ ഈ പൈപ്പ് കറക്റ്റ് ടൈറ്റായിട്ട് കയറുന്ന ഹോളാണ് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ അത് വേണ്ടേ അങ്ങനെ എല്ലാം തുളച്ചെടുക്കുക നീളം വീതി ഇതിലും ഈ കാണുന്ന വീതിയിലും കൂടിപ്പോയി ഈ സെൻറ്റർ തൂങ്ങിപ്പോകും നമ്മളത് ട്രേ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ വെക്കുമ്പോൾ തൂങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട ഇളകില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കതൊന്ന് റിബേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ പൈപ്പിന് വേണ്ടി തുളച്ച ഈ ഹോൾസിലെല്ലാം ഇതേപോലെ ഈ പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ എല്ലാ ഹോളിലും നമ്മൾ പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബാവിടെ കുട
പൈപ്പ് ഹോൾസിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്റെ ക്രോസ് വരുന്ന ഈ പൈപ്പുകളോട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രെയിം നമ്മൾ റിബേറ്റ് അടിച്ചെടുത്താൽ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ഇതിന്റെ ഈ ഗ്യാപ്പിലാണ് മോട്ടറിന്റെ ഈ വശം വരണ്ടേ ഈ ഗ്യാപ്പില് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഐറ്റത്തിലാണ് ഈ ട്രാൻഡ് നിപ്പ് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ഒരു പീസ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തണം മോട്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു മെറ്റൽ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബേറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തുക ഒരിക്കലും ഇത് ടൈറ്റായി നിൽക്കരുത് ഈ ട്രാൻഡ് ഉള്ളിൽ ഈ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതേപോലെ നീങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വേണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആ മോട്ടർ ഒന്ന് റിബേറ്റ് അടിച്ചിട്ട് മോട്ട് മോട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും ഈ ഫ്രെയിമിൽ തട്ടരുത് ഈ പൈപ്പിൽ തട്ടരുത് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങില്ല ഈ കറക്റ്റ് ഈ ചാലിലാണ് ഈ സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഭാഗം നിൽക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ ഇത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പഴയത് നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുത്ത് ഒരു ട്രെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് ഒരു ട്രെ നമ്മൾ പൊളിച്ചെടുത്തതാണ് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കോയിഡക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ ട്രയൽ പോകും ഈ ഹോൾ ഷീറ്റും ഇതും ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് മോട്ടർ അടക്കം ഇതിന് വരും പിന്നെ നമുക്കിത് ടൈമറ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂന്നോ നാലോ തവണ ഒന്നോ ഓണോ ഓഫ് ആയി കൊടുത്താൽ മതി ഡെയിലി അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അസ്ലാം വലൈക്കും